Welcome back sa MJ Sponsai Vlog at ito na yung pang tatlong video sa series ng video natin concerning yung sources of bonsai materials. Okay, for this video, ang pag-uusapan natin ay ang um, iba't ibang uh, uri or <laughs> iba't ibang, iba ibang source ng bonsai materials. No, saan ba tayo makakahanap at paano ba tayo makakahanap ng bonsai materials? Okay. Um, so just a recap first uh, topic natin we try to give an overview no? kung ano ba ang bonsai materials and then second we try to give no? and try to explain kung ano ba yung ma, ma consideration sa pagpili ng bonsai materials no? okay, and for this video uh, pag-uusapan natin kung saan saan tayo makakakita ng mga bonsai materials, no? Na pwede natin alagaan as a bonsai later on. Okay? So, first bago tayo mag uh, bago tayo didiretso sa sa mga sources ng bonsai materials natin, uh, we have to go back sa understanding natin sa propagate ng tanim, no? Paano ba nabubuhay yung tanim at paano ba dumadami yung tanim? Okay? So, there are at least two uh, ways kung saan uh, dumadami or nagpropagate yung tanim uh, the first one is uh, tinatawag na i, the, the sexual reproduction no? uh, okay? yung dumadami yung tanim through the, the, the process, no? the sexual propagation process ng natural sexual propagation process ng mga tanim no? so paano ba nagpropagate ang tanim through sexual reproduction well basically may male male flower and may female flower and then nagkakaroon ng sort of nagkakaroon na tinatawag na pollination and then after that uh, nabubuo yung bunga at sa loob ng bunga may seeds at yung seeds na yun eh, pag itinanim yun ay nabubuhay para maging copy ng uh, nanay na tanim na nag, uh, namulaklak, bumunga at kinula ng seeds. No? So, that's basically sexual um, propagation ng, ng, ng plants. No? And then, the other uh, way kung paano dumami yung tanim is uh, the asexual reproduction. No? Okay? When you say asexual reproduction, uh, pwede yung mga parts ng tanim yung uh, ginagamit sa pagpropagate sa kanila. For example, no, uh, the, the branches ng tanim, twigs ng tanim, no? yun yung pwedeng gamitin na, na material for the asexual reproduction of plants. No? Okay? So, may mga advantages yan at may mga disadvantages. Uh, mostly, for example, sa, sa sexual, pag nagtatanim ka gamit yung seeds, eh, pag nagtatanim mo, uh, of course, mas lesser impact sa environment kasi ikaw personally nagtanim mo. Okay? Uh, compared naman sa pagtatanim ng seeds, pwedeng sa, sa sexual reproduction, for example, sa pagtatanim ng cuttings, uh, sa ibang tanim, medyo mas mabilis. No? Almost sa lahat ng tanim, pag, kumpara mo kung pagtatanim ng cuttings at pagtatanim ng seeds, medyo di hamak na mas mabilis uh, pagtatanim ng cuttings ano? kumpara sa pagtatanim ng seeds. Okay? So, yun ang slight ng mga advantages niya ng isa't isa. No? Okay? Now, um, there are actually three ways para magkaroon tayo ng bonsai material. Okay? So, there are three sources. No? Okay? Um, the first one uh, is of course, we plant uh, bonsai materials either from seedlings or from cuttings. Okay? Seedlings or from cuttings. That's the first one. No? Yan yung first source natin. No? Um... Madali ito, hindi naman, hindi naman lahat ng bagay madali, but this is, the advantage of this is, no, tingnan natin yung advantage niya. For example, may kakilala kayong nagbobonsai, uh, and it happens na naging kaibigan niya, at, and uh, you showed your interest na magbonsai. Usually, it's uh, ganitong paraan na uh, nakaka-acquire tayo ng mga cuttings natin, no? sa Facebook, mayroong mga kaibigan na kakilala natin nagbobonsai, nagbibigay ng cuttings. No? So, this is one way na magkaroon tayo ng bonsai material natin. 
Of course, cuttings is just a cutting. No, hindi naman yan mabubuhay kung hindi mo itatanim. Okay? Kailangan mo muna siya itanim at kailangan paugatin mo at buhayin mo. After that, no, pwede mo na siyang itrain as no, a bonsai material galing sa cutting. Okay? So, ang cutting is not a bonsai material. Cutting is cutting pa lang. Uh, kailangan mo siya buhayin. No? Pag buhayin na siya, and then ititrain mo na siya, no? uh, that becomes a bonsai material. No? Hindi naman pwedeng pag nabuhay siya, tanim mo sa paso, bonsai na siya. No? Ititrain mo pa siya into a material. No? And then eventually, proceed ka sa pag-train sa kanya ito bonsai. Okay? So that's the first one, no? cuttings. Um, pwede sa cuttings na literal na cuttings or pwede rin sa for example sa mga tanim na tulad ng balete no uh, you can do markot no? mag markot kayo no air layering no uh, that's one way to secure a material no a bonsai material gamit ang cuttings okay now next is nursery grown no okay so well, just going back no ang advantage lang ng cuttings kasi uh, napaka less yung ano mo yung impact mo sa environment No? Uh, yung gasto mo hindi masyado malaki no okay kasi uh, yung cuttings is usually available na sa mga materials ng mga nagbubonsai so either bumili ka umingi ka no so hindi ka masyadong nakakaroon ng impact sa environment no and then of course kasi cuttings lang siya hindi siya ganoon ka expensive no so hindi din siya magkakaroon ng sobrang impact sa wallet mo okay so that's the advantage pag cuttings no Of course, uh, disadvantage is kailangan ng panahon. No? Kailangan ng panahon para i-train mo yung cuttings, buhayin mo yung cuttings, i-train mo. No? Bago ka makaproceed sa pag-train uh, sa cuttings na yun na naging material into a bonsai. Okay? So, yan, cuttings. No? Second source is, of course, nursery. No? Yung mga, mga nagtatanim ng... ng, ng na mahalaman no sa movit are bonsai materials so ngayon nauso na sa Facebook kung titingnan ninyo uh, marami nang nagkakaroon ng interest sa sa pagpropagate ng mga bonsai materials into a nursery na full fledged talaga na nursery no for one ako din uh, bawa ako no uh, uh, sinubukan ko na propagate ako ng hibiscus so yun no from cutting sinanim ko sa nursery no so that's that could be a source ng ng material, no? Okay? Now, iba-iba yung ano, iba-iba kasi yung napiprepare from nursery, no? Some nurseries talagang may movement na yung tanim, no? And you would expect kasi may movement na yun, ilagyan ng wire. Others, wala lang, no? Na, napa, napatubo lang, no? So, the, the, if you will buy this, no? the prices will vary. No? Yung presyo nagbabari, no? Eh, depende, no? Depende kung nagawa na ng effort ng tao yung halaman galing sa seedlings at sa pinatubo niya sa nursery ay nagkakaroon ng value no okay pero isa yung nursery sa pwedeng kunan ng source ng bonsai no so halimbawa uh, gusto mo ng hindi masyadong mahal but at the same time gusto mo na hindi pa masyado nagalaw then you can go to the nurseries no and collect materials there Most likely, establish na yung roots niyan, yan ang bandits yan, may establish na na roots, buhay na, no? in some cases, may mga movement na, may mga abang na, okay? That is the advantage pag nasa nursery, okay? So, medyo gagastos ka lang konti, no? okay? Gagastos ka lang konti, so, again, when it comes to gastos, you go back to the, pre the, the, the previous lessons natin, no, regarding, no? especially yung sa aspect ng money, no? Madali lang naman ang solusyon when it comes to aspect ng money. Uh, para hindi ka masyadong magastos, saan huwag kang umorder ng sobrang dami. Di ba? Ganun yun, no? So, that's the, the practical approach to that. No? Okay? So, sources. First, we have seedlings no? or cuttings. No? Okay? And then, next, uh, pwedeng nursery grown. No? Yung nasa nursery, pinatubo na, buhay na. Yun yung pwede mong gawing uh, bonsai material. No? And then, lastly, of course, um, yung tinatawag nilang Yamadori. No? Yamadori in Japanese uh, translates to uh, collect, collect, collected from the wild, no? or gathered from the wild, no? kinuha, kinuha mula sa, sa nature, sa wild. No? 
Okay? So, marami, maraming mga materials na lumalabas na Yamadori. No? Okay? So, there are advantages as well no? sa Yamadori compared to cuttings and compared to nursery grown. Of course, when it comes to advantages ng Yamadori, eh, usually, pag Yamadori, matatanda na yan. No? Matanda na na puno na nakita sa wild na hinukay. Given na yung base niyan, meron ng movement, meron ng abang, and then, most of the time, yung karakter ng puno, kasi matanda na siya, maganda. Okay? So, dyan ka makakahanap usually ng mga sinasabi nilang super na material. No? But again, material ay material lang. No? So, kahit Yamadori yan, kung hindi mo bibigyan ng panahon para trabahuin yan, Yamadori pa rin na material yan. O material pa rin yan, no? na bonsai. No? So, hindi yan magiging bonsai. But, uh, that's one source, yung Yamadori. No? Um, maraming nagbibenta sa internet, no? sa Facebook, no? yung Yamadori collected from the wild. Now, hindi ako magsasalita about the moral aspect. Maybe later, later. No? Pero, ngayon, no? Uh, hindi naman ako magpapakipokrito no? No? Uh, personally ako nakahunting din ako eh, ng material and I think everybody na nagbobonsai sa buong mundo ay eh, nakukolekta from the wild no? um, yeah so it's up to you kung anong klaseng paghunting ninyo no? okay? but it's a good source no? kung most of the, the the bonsai na nanalalo sa competition are usually Yamadori okay? uh, collected from the wild kasi nga, nandun na yung character no? nandun na yung mga movement nandun, basta lahat ng almost lahat na kailangan mo para sa isang magandang material na ibibigay na ng isang Yamadori kaya maraming nagbobonsai na gustong gusto Yamadori yung kanilang material pag nagsisimula silang magbonsai but of course, para sa mga baguhan pa lang sa mga start pa lang um Pwede naman, you can go na bumili ng Yamadori, but I encourage na you, you, you try to plant cuttings and seedlings, and then, if possible, uh, you begin sa nursery grown, kung may kilala kayo na mga nagbubonsai, uh, mayroon ng napatubong cuttings na matagal na panahon na, and then nandun na sa bahay nila, at ready na, pwede gawin bonsai, i-training, yun, you start from there, or, again, cuttings to, pwede kayo magtanim, and then you also have Yamadori, no? Para hindi naman kayo malaway, no? At least have some Yamadoris, no? Huwag lang puro Yamadori lahat siguro, no? It depends sa inyo, no? Uh, para at least meron yung tatlo, no? Now, it, it depends din kasi kung ano yung intention mo if, if you are training bonsai, no? Eh, some of us or some of bonsai artists gusto na maki-compete sa mga bonsai shows, then, but it's not a guarantee kasi hindi kasi garantee na Yamadori yung tanim mo, yung mananalo ka sa bonsai show. No? Uh, kahit cuttings, kaya yung manalo sa bonsai show. No? Okay? But, masyado na malayo yung bonsai show na topic. No? Dito lang tayo. No? So, there are three sources of bonsai materials. Again, pwedeng seedlings, cuttings, seedlings or cuttings. Then, pwedeng na kayo magpatubo. Ah. Okay? And then, pwede yung nursery grown. No? yung mga nagbebenta ng mga tanim or mga kapwa nyo nagbubonsai meron yan silang pabili okay? mayroon yan silang naitanim bilhin nyo and then lastly yung Yamadori okay? all of those are my advantages now sa hands on natin later on uh, gagalaw tayo ng Yamadori gagalaw tayo ng um, from cuttings and nursery grown no? and then we will talk about the advantages of the tree as we move along So, yan lang muna. Salamat sa pakikinig. Uh, sabi ko nga, no? enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time.